எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பா உடம்பு குப்பசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி பார்த்தீங்கன்னா சங்கு வளையல் பற்றி இங்கே பாருங்கள் நான் சங்கு வளையல் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு மூணு பதிவுகளில் கருங்காலி வளையலும் போட்டிருக்கேன் கருங்காலி கட்டையனால் செய்த வளையலும் அப்புறம் இங்கே போட்டிருக்கிறது சங்கு வளையல் இந்த சங்கு வளையல் பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது ரொம்ப நாளாக என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாத காலமாக நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சங்கு வளையல் வேணும் உங்கள் விஹா டாட் ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நானும் ரொம்ப முயற்சி செஞ்சேங்க இந்த சங்கு வளையல் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் இந்த சங்கு வளையலை பயன்படுத்தினதற்கான ஆதாரங்கள் நிறைய கிடச்சிருக்கு நான் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அரிய தகு செய்திகள் கிடச்சிது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அணிகலன்கள் ஏன்னா அறிவியல் வளர்ச்சி காரணமாக அப்புறம் மனிதர்களுடைய வளர்ச்சி காரணமாக ஆதி காலத்தில் மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க உடுக்கருக்கு உடை இல்லாமல் இலைகளை வைத்து மறைச்சிருந்தாங்க அதற்கப்புறம் போக போக அவர்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா அது போல கண்டுபிடித்து கண்டுபிடித்து இன்றைய காலகட்டங்களில் பல பொருள்களை நம்ம இன்றைக்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் அதாவது பிளாஸ்டிக்கில் வளையல்கள் த தங்க வளையல்கள் இன்னும் மற்ற உலோகங்களில் வளையல்கள் இன்னும் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபேஷனுக்காக இப்போது இந்த பிளாஸ்டிக் பேண்டு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அணிஞ்சுக்கிட்டு வரும் ஆனால் ஆதி காலத்தில் மனிதர்கள் இப்படி அணிந்திருப்பார்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அவர்களுக்கான அணிகலன்களை செய்து அணிந்து வந்தார்கள் இதில் முதன்மையானதுன்னு சொல்லணும்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணெல்லாம் இருக்குது இல்லையா மண்ணை எடுத்து அதில் வளையல் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து உடஞ்சி உடஞ்சி போயிருக்கு அதை எடுத்து சுட்டு பக்குவமாக அப்புறம் அணிஞ்சிருக்காங்க காதுக்கு தோடு போட்டிருக்காங்க வளையல் போட்டிருக்காங்க ஏன் தாலி கூட பார்த்திங்கன்னா மண்ணால் தான் அந் அந்த காலகட்டத்தில் அணிஞ்சாங்கன்ற ஒரு செய்தியும் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சரிப்பட்டு வரல ரொம்ப நாள் தங்கலை அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே மரத்தால் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க அந்த மரத்தால் கொஞ்ச நாள் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் போர் அடித்து போய் மற்ற இதிலெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்த பொருள்களில் அவங்களுக்கு இந்த இயற்கையாக கடலில் இருந்து வந்துச்சு இல்லையா சங்கு முத்து பவளம் அப்புறம் தங்கம் இது போன்ற மண்ணால் மண்ணில் கிடைத்த உலோகங்களான வெள்ளி மற்ற உலோகங்கள் தங்கம் இது போன்ற பொருள்களால் வந்து அணிக்கலன்களை அணிய ஆரம்பித்தாங்க இதில் முதன்மையாக சொல்லப்பட்டது சங்கு வளையல்கள் இப்படி அணிஞ்சுக்கிட்டு வர்றதுல எல்லாத்தையும் பார்க்கறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க அணிஞ்சுக்கிட்டு வரல அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறிவியல் காரணம்னு தெரியாமலேயே நமக்கு என்னென்ன நன்மை பய பயக்குமோ ஆரோக்கியத்திற்கு எது நல்லதோ அப்புறம் நம்ம அதை அணிந்து கொள்வதனால் நமக்கு என்னென்ன பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அதாவது இறை உணர்வு இறை அதிர்வலைகள் எல்லாம் கிடைக்குமோ அது போன்ற பொருள்களை மட்டுமே அணிஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படி அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பொருள்களில் முதன்மையானதுன்னு சொல்லப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா சங்கு வளையல்கள் சங்கு மோதிரம் சங்கு காதுத்தோடு சங்கு மாலை இதெல்லாம் அணிஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு அதனோ அதோட பெருமை தெரிஞ்சிரு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த சங்கு வந்து மகாலட்சுமி தாயார் குடிகொள்கின்ற இடம் மகாலட்சுமி தாயாருக்கு மிகவும் பிடித்தமானது கடலிலிருந்து வந்த முதன்மையான பொருள்களில் சங்கு ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்காங்க இன்னொன்று சங்கு இருக்கும் இடம் எல்லாம் கிரி இருக்கும் இடம் அதாவது பரமாத்மா பெருமாள் இருக்கக்கூடிய இடம் கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய இடமாக அவர்கள் கருதினார்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சங்கை அணிக்கலன்களாக செஞ்சு அணியலாம்னு சொல்லிட்டு அணிந்தார்கள் ஏன்னா கடல்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து பவளம் இது போன்ற பல பொருள்கள் வந்தது இருந்தா கூட சங்கை அவர்கள் விரும்பி அணிந்தார்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகழாய்வு ஆராய்ச்சி எல்லாம் செய்யறாங்களே இப்ப பார்த்தீங்கன்னா கீழடி ஆராய்ச்சி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது போல நம்ம முன்னோர்கள் என்னென்ன பயன்படுத்தினார்கள் அப்படின்ற ஆர்வம் தாங்காம செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள்ல நமக்கு இந்த சங்கு வளையல்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க சங்கு அணிக்கலன்கள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் பல பொருள்கள் அந்த காலத்துல இயற்கையாக இந்த மண்ணில் விளைந்த பொருள்களையே அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்திருக்காங்க வீடு கட்டுறதுக்காகட்டும் அணிக்கலன்களாக அணிந்து கொள்வதற்காகட்டும் அப்புறம் ஆடையாக உடுத்தி கொள்வதற்காகட்டும் அவர்கள் வந்து தட்டாக பயன்படுத்தினது வீடு கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்திய பொருள்கள் எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழடியில் எப்படி ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி வியத்தகு விஷயமாக இருக்கு அதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்ம முன்னோர்களை பார்க்கற மாதிரியே ஒரு உணர்வு என்னமோ அவர்கள் வந்து நம்ம கிட்டயே நெருங்கி வந்துட்ட மாதிரி இப்போ கீழடி ஆய்வுகள் எல்லாம் அதுல இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க என்னமோ நேரில் பார்க்கற மாதிரி
இதற்கு உதாரணமாக இன்னொன்னு சொல்றேன் குறுந்தொகையில இது பாத்தீங்கன்னா வடக்குல செஞ்ச ஆராய்ச்சியில கிடைச்சிருக்கு சரி வடக்குல வந்து இப்பவும் பெங்கால் சமூகத்தினர் பெங்காலிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சங்கு வளையல்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்க அவங்க வந்து இந்த திருமணத்திற்கு சீதன பொருள்களாக கொடுக்க வேண்டிய பொருள்கள்ல இந்த சங்கு வளையல் மிகவும் சங்கால் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்கள் எல்லாமே முதன்மையாக கருதப்படுகிறது குறிப்பாக இந்த சங்கு வளையல் வந்து வைக்கிறாங்க அது இல்லைன்னா வந்து ஒரு அபசகுனமாக அவங்க நினைக்கிறாங்க சரி இது வடக்குல மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது குறுந்தொகை பாடல் ஒண்ணு இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா தலைவி வந்து அந்த சங்கை அறுத்து வளையலாக போட்டதாக ஒரு செய்தி இருக்கு அந்த ஒரு செய்யுள் இருக்கு அந்த செய்யுள்ள என்ன சொல்லப்பட்ட இருக்குன்னா இதோ திரும்பி வர்றேன் அப்படின்னு போன என் தலைவன் இன்னும் திரும்பி வரல அதனால் சங்கை அறுத்து வளையலாக நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வளையல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தானா கழண்டு விழுகுது அதாவது தலைவனை காணாமல் இவள் இழைத்து போயிருக்காளாம் அதனால அந்த வளையல்கள் எல்லாம் தானா கழண்டு விழுகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக தலைவி சொல்லியிருக்கா அப்போ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழர்கள் கூட சங்கு வளையல்களை அணிந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு நோய்களெல்லாம் <laughs> அப்படி எல்லாம் இருக்கு இந்த சங்கு வளையல்கள் சங்கால் செய்யப்பட்ட வளையல்கள் அணிந்து கொள்வதனால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏராளமான நன்மைகள் இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா பெங்கால்ல வந்து இந்த சங்கு வளையல மகளுக்கு சீதனமாக கொடுப்பாங்க சீதன பொருள்கள்ல வச்சு கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எதுக்குன்னா இந்த சங்கு வளையல்களை தன் மகள் அணிந்து கொண்டாலே ஆனால் அவள் கணவனுடன் ஒற்றுமையாக இருப்பாள் கணவன் மனைவி உறவு மேம்படும் சீக்கிரத்துல குழந்தை பிறக்கும் செல்வ செழிப்போடு வாழ்வாள் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் அவர்களுக்கு மத்தியில இருக்கு அதே போலதான் இங்கேயும் இருந்திருக்கு இந்த சங்கு வளையலை அணிந்து கொள்வதனால வரும்ன்றது <laughs> இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க உண்மை பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் வளையல் அணிந்து கொண்டால் நமக்கு எவ்வளவு அதிர்வுகள் மின் அதிர்வுகள் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்றேன் மண் வளையலை அணிந்து கொள்வதனால எவ்வளவு மின் அதிர்வுகள் இருக்கு இந்த கண்ணாடி வளையல்களை அணிந்து கொள்வதனால எவ்வளவு மின் அதிர்வுகள் அதாவது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குன்றது சொல்றேன் அதுலயே அந்த கண்ணாடி வளையல்கள்ல வேலைப்பாடுகள் அந்த ஜிகினா வேலைப்பாடெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது இல்லாட்டி கோல்டன் கலர் எல்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் அணிந்து கொள்வதனால எவ்வளவு மின் அதிர்வுகள் அதாவது அது அணியலாமா அதுல பாசிட்டிவ் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் தடுத்து நிறுத்துறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா வளையல்லாம் போட்டிருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் அதனால தான் இந்த வளை காப்பு நடத்துறது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் வரைக்கும் தாயும் சேயும் சிறப்பாக இருக்கணும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவர்களுக்கு காப்பு கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் காப்புன்றது தான் பாதுகாப்பு அப்படி கொடுக்கணும்னா அவர்களுக்கு வளையல் வளைகாப்பு போட்டாகணுங்கிறக்காக அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இதுல இந்த நல்ல சக்தி வாய்ந்த சங்கால் செய்யப்பட்ட வளையல்களை அணிந்து கொள்வதனால பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள நிறைய வரும் அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குளிர்ச்சியை தரும் நம்ம உடலுக்கு அப்புறம் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் இந்த சங்கு வளையலை அணிந்த பெண்கள் எல்லாம் கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது பணம் திரும்பி வராது அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் இந்த கை அப்படியே தயங்கி பின்னாடி போயிரும் இல்ல நமக்கு அந்த பணம் எல்லாம் நல்ல புழக்கம் ஏற்படுத்தணும்னா இந்த சங்கு வளையலை அணிந்து கொண்டோமே ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு இப்படி இயற்கையான பொருள்களாக அணிந்து வந்த வளையல்கள் காலப்போக்கில் எப்படி உலோகங்களாக மாறுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலோகங்கள்லயே எல்லா உலோகங்களும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இரும்பு இருக்கு அந்த இரும்ப வந்து தங் வளையலா செஞ்சு போட்டுக்கல என்ன அது போட்டுக்கிட்டோம்னா வைப்ரேஷன் நமக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால அது போட்டுக்கல இது பித்தளையில போடுவாங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஐம்போன்ல போடுவாங்க அப்புறம் செம்பல போடுவாங்க செம்பெல்லாம் போட்டா நமக்கு இந்த நோய்கள் ஏதாவது உடம்புல இருந்தா அது வெளிப்படுத்தும் அதுக்காக அதெல்லாம் போட்டாங்க 
தங்கத்தை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் காலப்போக்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தங்கத்தை அணிந்தோமே ஆனால் அதற்கு வைப்ரேஷன் கூட எல்லா உலோகங்களை காட்டிலும் தங்கத்தை அணிந்து கொள்வதனால நமக்கும் இறைவனுக்கும் நமக்கும் நல்ல சக்திகளுக்கும் இடையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மின் அதிர்வுகள் ஏற்படுகின்ற காரணத்தினால இந்த உலோகங்களை பயன்படுத்தினாங்க தங்கத்தை எல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கு வளையல் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் ஒரு சங்கு எடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அதில் ரெண்டு வளையல் செய்கிறதுக்குள்ள போது போதும் ஆயிரும் ஏன்னா அதை வெட்டி எடுக்கணும் அதை வந்து சரியா வந்து ரவுண்ட் ஷேப்ல கொண்டு வரணும் அதுலயும் சில வேலைப்பாடுகள் செய்யணும் அப்படி வேலைப்பாடுகள் செய்யும் போது அங்கங்க உடையறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி உடஞ்சா அதை தூக்கி திரும்ப போட்டுறணும் மறுபடியும் வேற சங்க அறுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்ற காரணத்தினால காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கு வளையல்களை செய்யறத நிறுத்தினாங்க இன்னொன்னு அதோட அருமை தெரியல அதோடைய தாத்பரியம் தெரியல தாத்பரியமும் அறியும் அருமையும் எப்போ தெரு தாத்பரியமும் அருமையும் தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு சங்கடமாக இருந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது வந்து தொடர்ந்து அதை கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கு வளையல்களை பெங்காலில் தான் அதை கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அங்கே அது ஒவ்வொரு ஒரு சு ஒரு குடிசை தொழிலாகவே சில இடத்துல ஒரு சில இடத்துல மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவ்வளோ கஷ்டப்படுவானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் விட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க அதனால தான் இந்த சங்கு வளையல் கிடைக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப அரிதாக இருக்குது ரொம்ப விலை அதிகமாக கூட இருக்குது இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சங்கு வளையல்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டு வேற வளையல் எல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கு வளையல் செய்ய முடியலன்னு இப்போ வடக்குல இருக்கவங்க கூட அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்ல செஞ்சு கார்விங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் தெரியும் நல்லா உத்து பாக்குறவங்களுக்கு தான் சங்கு வளையலா இல்ல தட்டி பாக்கணும் அத சங்கு வளையலா இல்ல பிளாஸ்டிக் வளையலா இல்ல ஃபைபர் வளையலான்றது தெரியும் அந்த அளவுக்கு சங்கு வளையல் போலவே பாத்தீங்கன்னா செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா இந்த சங்கு வளையல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தட்டுனீங்கன்னா அப்படியே அந்த சங்கு சத்தம் கேட்கும் இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சேங்க நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை அது ரொம்ப உடையுது அதனால் செய்ய முடியல அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லை எப்படியாவது எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டோம் அதனால் கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கு இப்போ எனக்கு அது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போட்டிருக்கேன் எனக்கும் அது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போடணுமா அது போட்டு ஒரு சில விலை கூடன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன்னா அதன் பின்னணியில் இவ்வளோ கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்குன்றது தெரியாமல் விலை கூடான்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போடாமல் இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு மாமி தொடர்ந்து வந்தாங்க ரெண்டு மூணு பேர் வந்துட்டு நேர்லேயே சொன்னாங்க இது சங்கு வளையல் கிடச்சா எங்களுக்கு கட்டாயம் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டதுனால நான் பல முயற்சிகள் எடுத்து ஒரிஜினல் ரியல் சங்கு வளையல் வாங்கியிருக்கேன் இன்னும் இந்த சங்கு வளையல் சிறப்பாக சொல்லணும்னா கர்ப்பப்பை பிரச்சனைகள் போதுக்கு <laughs> நோய்கள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியது இப்படி அகமும் புறமும் இருக்கின்ற ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை நீக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சங்கு வளையலுக்கு இருக்கு அதனால தான் எவ்வளோ டிமாண்டில் இருக்கு அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தாங்க சரி இன்னைக்கு இந்த சங்கு வளையலை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சங்கு வளையல் எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது சைஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குது இதில் அதிகப்படியாக எனக்கு கிடச்ச வளையலில் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த வளையல் தான் கிடச்சிருக்கு இந்த சங்கு வளையல் செய்யக்கூடியவங்ககிட்ட ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் எயிட் கொடுங்க டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு முடிஞ்சளவு செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அந்த வளையல்களை நான் காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சங்கு வளையல்கள் இது பாருங்கள் எப்படி இயற்கையாக அதை வந்து வெட்டி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி தான் செஞ்சுருக்காங்க எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இது உண்மையாலுமே சங்கு வளையல் தான் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறீங்க பாருங்க புதுசாக வந்து இறங்கியிருக்கு அது தொடும்போது எப்படி பாருங்க அதில் மாவு அது அறுக்கும் போது மாவு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி மாவு இதில் இருக்கு பாருங்க இந்த வளையல் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கு அது போடுறோம் மீதம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் அப்லோடு செய்கிறோம் வேணுங்கிறவங்க பார்த்து வாங்கிக்கலாம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் சங்கு வளையல் பற்றியும் அதன் மகிமைகள் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்